todas las vivencias, todas esas anécdotas que nos pueden contar los músicos, compañeros artistas, con el que he tenido también el privilegio de compartir tarima. En esta ocasión quiero presentarle a un gran percusionista, conguero, productor, compositor, arreglista, como lo es Andy Conga. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Diego? Gracias por invitarme a tu entrevista. Eh, a lo largo de tu vida musical, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu inicio en la música? Bueno, yo empecé muy niño en la música, más o menos a los nueve años. Empezó al gusto por la percusión. Mi familia es una familia muy musical. Y ya tú sabes, de Pasto, Nariño. Me vine a la capital hace como 30 años. Empecé a desarrollarme como percusionista, a trabajar con varias orquestas que me dieron la oportunidad. Y fui madurando hasta tener mi propia orquesta y a consolidar Andy Conga y su orquesta hasta hace más o menos unos 5 años que venimos haciendo acompañamientos de artistas, haciendo buena salsa y esa es la carrera de Andy Conga más o menos hasta ahora. El estilo de Andy Conga es un estilo de salsa muy fuerte, muy para el bailador. Y siempre pensando en eso, en el bailador, que no se pierdan los solos de timbal, de congas. Esa es la salsa de Andy Conga. Ese recorrido a lo largo de todos estos años como músico en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Nariño, de Pasto. Eh, ¿Alguna anécdota que, que nos quieras contar, que, que hayas marcado para ti en la parte musical. ¿Alguna anécdota? Bueno, hay varias anécdotas con llamadas importantes como para participar en acompañamientos de artistas, son anécdotas chéveres, eh, ¿cómo te puedo decir? Una anécdota bonita, una llamada de un, de un manager del maestro Nacho Sanabria que me hicieron para hacerle un acompañamiento, entonces hemos acompañado grandes artistas de la salsa, Antonio Colón, Johnny Rivera, eh, Cano Estremera, Tito Rojas, eh, Maelo Ruiz, eh, bueno, se me quedan muchos por fuera, eh, Basil Alexander de Venezuela, muchos artistas internacionales. A futuro, ¿qué tienes en mente en tu carrera musical? Cosas que tenga en mente a futuro, sí, terminar mi sencillo completo de 10 temas en un acetato de vinilo, eso es lo que tengo en mente y llevar mi música por todo el mundo, eso es lo que yo sueño, ya se está logrando, gracias a Dios. Apoyen a las nuevas generaciones de la salsa, a los nuevos artistas, a nosotros los que venimos de, de menos a más, eh, comprando la música, difundiéndolas, a los DJs del mundo, que toquen la música de las nuevas generaciones de la salsa y de esa manera va a prevalecer mucho la salsa. Aunque yo creo que la salsa nunca va a pasar de moda, porque imagínate desde los tiempos de Fania y, y en la época que estamos y la salsa sigue dando, dando pie. Y nosotros las nuevas generaciones de la salsa debemos hacer salsa para el bailador. No se olviden eso, los, los nuevos compositores, las nuevas generaciones sigan haciendo salsa pero para el bailador. en la parte artística en estos momentos hay alguien que te inspire como músico como artista hay algo que me inspira en estos momentos la vida me inspira mucho la vida las, vivien las vivencias dios 
lo que está pasando, todas estas cosas me inspiran a mí para seguir adelante. ¿Obra musical, alguna letra, una composición que hayas hecho? Claro que sí, he compuesto, he compuesto tres obras musicales, Mi Tambó en el 2018, La Negra Rosa en el 2019, ella en el 2020 y acabo de terminar otro tema de grabarlo, que se llama Cuando Pase la Tormenta. Son esas tres obras musicales de mi autoría, arreglo musical, he eh, participado mucho de lo que es la música de mis temas. experiencia musical de tu recorrido, de todas las presentaciones que has hecho, te he acompañado a diferentes artistas, ¿hay algún artista con el que te identifiques que, que sientas admiración hacia ese artista? Me identifico, sí, pues me identifico con muchos artistas que uno va creciendo y va escuchándolos, ¿no? Pero sí me identifico con, con, con un artista muy especial, la banda de Willy Rosario, me gusta mucho. salsa que es lo que tienes como convicción musical te has interesado por otro estilo musical otro género musical o solo la salsa no no me he interesado por ningún otro género musical me gusta mucho la salsa y es con lo que me identifico realmente no me he interesado por aunque puedo he tocado varios otros eh, ritmos musicales y otros otros tipos de músicas pero realmente lo que me llena es la salsa. Nos has contado, nos has compartido musicalmente de tu proyecto como Andy Conga, que es una excelente orquesta. ¿Algún adelanto de alguna obra o alguna producción musical que se aproxime para lanzar a, a, al mercado? Mi próxima producción se llama Cuando pase la tormenta, solo te puedo adelantar eso que es un buen tema que escribí, Cuando pase la tormenta, un gran mensaje para la humanidad, esa es mi próxima producción musical. Para mí es un honor haber compartido este programa con usted, eh, que nos hayas contado a grandes rasgos todos tus, tus proyectos musicales, todas tus vivencias, todas tus expectativas musicales. Para mí de verdad es un honor, muchas gracias, pero muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo te doy gracias, Diego, por haberme invitado a tu programa. Gracias por ese apoyo y espero que te haya gustado la entrevista. Vamos de mano de Dios siempre. Gracias a todos los que nos vieron hasta ahora, que se quedaron hasta el final del video. Si les gustó, apóyenme con un like, suscríbase a mi canal, que vendrán muchos más videos. Y a continuación los dejo con un espectacular video del maestro Andy Conga, ella.
es una historia de los dos Esto que me pasó al día Que de ti me enamorara Como la primera vez Siento que te estoy queriendo Yo no me quiero perder Tú me estás rompiendo el sueño Yo me puedo en lo que hacer Yeah.